。朋友们，大家好，欢迎来到海椒美食。好长时间不做家常饼了，今天做一个特别柔软又多层的家常饼。喜欢的家人们可以一起动手试做哟。大盘中倒入中筋面粉五百克，加入适量的温水，温度大约在三十五度左右，边倒边搅拌。搅拌至这样的大面絮状，揉成面团。烙饼的面我们要和的软一些，刚下手揉的时候有一些粘手。这个面因为水分充足，所以说特别的软，刚揉的时候有一些粘手。我们可以选择两种揉面的方式，手上沾一点点油，把面揉光揉匀。也可以盖上盖子，醒上五分钟，再来揉面。醒个五到十分钟，我们再来揉一次面。这时候的面，看一下，已经变得不那么粘手了，而且很容易能够揉光滑。也可以手上少沾一点点干粉。把面揉光以后，我们直接移到案板上。接下来，我们把面团搓得稍微长一些，切成三份均等的大面剂，把每个面剂都揉均匀，整理成圆形的小面剂。揉匀以后，我们给它搓长，搓长这样的圆柱形，全部做好，案板上撒一些干粉，把三个大面剂摆放均匀。做好的大面剂，面剂的表面撒一些干粉，防粘。我们给它盖上保鲜膜，醒制二十分钟。这个保鲜膜一定要盖严盖紧，防止面剂发干。案板上撒一些干粉，拿过醒制好的面剂，直接压扁，用擀面杖擀的长一些，薄一些。擀制的过程中，尽量薄厚一致。面片的厚度大约为零点二厘米左右。擀好之后，我们用油刷在面片的表面淋上少许的吸油酥，涂抹均匀。这个油薄薄一层即可，但是一定要涂均匀，各个边边角落。抹匀之后，再根据自己的口味撒上少许的盐。喜欢吃原味的，咱们就不用撒了。再来一点点干粉。这样层次效果更加的明显。然后我们从一边给它叠制起来，像我们平时叠被子一样。这个手法是最简单的。最后把面片抻一抻，包裹过来。气口的一边朝上，两面封严，把层次推进去。封口处一定要捏严捏紧。另一边也同样，层次推到里面，封口处封严，往里面一折叠，按压，翻个面整理成圆形的面剂子。做好的面剂子不要着急擀开，盖上保鲜膜，醒上五分钟。接下来再把其他的面剂子全部制作完成，醒制好的大面剂表面撒一些干粉，直接压扁，擀成圆形大饼。擀饼的力度不要一下推出去，要用匀劲儿，四面擀开，尽量把饼擀得薄厚一致。想要饼的层次丰富，这个饼也不要擀得太过于薄。稍微有一点点的厚度，这样就可以了。平底锅提前预热，先不用刷油，放入我们擀制好的大饼，给它整理一下。饼的表面淋油，给它涂抹均匀。烙饼的火候非常重要，全程我们开中大火，千万不要小火慢烙，防止把饼烙干。烙制的过程中，我们转动一下锅。全程我们保持中火烙饼，防止饼内水分流失
，中途可以晃动两次锅壁。看一下，饼的表面已经鼓起来了，这时候我们给它翻面，翻面以后再次淋油。转动一下饼，让它受热更加的均匀。烙制饼的底面上色，给它翻面，漂亮。烙这个饼时间一定不要太长，全程大约需要二分钟左右的时间。饼的两边变成这样的金黄色，就可以出锅了。三张家常饼就出锅了。我们掰开一个，看一下里面的层次，层特别的多。表皮微微的酥脆，内里特别的柔软。家常大饼，学会这样烙，全程无难度，不技巧。喜欢的您也做起来吧。我是海娟，我们下期见。个个都是小薄层。